见过两位殿下。本王赏你的。李敏德，这可是东平王赏你的桃子，你敢不吃？哎，来人！吃吃啊，给我吃！你敢不吃？二日之下，你这是在做什么？关关你什么事啊？祖母说要请二弟现在去一趟，恕不奉陪。站住！未央，虽然你现在是县主，但是你也不能不把二位殿下放在眼里吧？就凭你的一句话，你就想把人带走？区区一个小小的安平县主。在本王面前，竟然如此猖狂。未央对圣上的封赏已经很满足了，不论品级的高低，那都是圣上亲自赏赐。您说是不是？未央小姐，不用太过认真，这只是大家开的一个玩笑。两位殿下玩笑也都已经开过了，家中祖母有事召唤，不敢怠慢。我们先走了，望殿下见谅。这可是东平王赏赐的桃子，你还没吃完呢！走！这么好吃的桃子，怎么可以只给二弟吃？你自己留着吃吧。李未央，你这个没家教的野丫头！强袭啊！圣上他夸过我恭顺有礼、端庄高贵，你该不会是在质疑圣上吧？你当着两位殿下的面，竟然还敢这么说！你这是想公然侵犯皇家威严吗？长喜，这只八宝玉簪是圣上御赐之物，你刚才把它扔到池塘里面，你竟敢损毁御赐之物，不知道圣上会不会从轻发落？就算圣上宽大为怀，也不知道父亲大人是否能够轻饶你们。当真是圣上赐给你的吗？这些，大姐，还有这些，都是圣上赏赐给我的。你疯了吗？你怎么敢带这些御赐之物出来乱晃啊？正因为是圣上御赐之物，我才得亲自带上才能放心呢、啊。只是没想到你竟然如此大胆，连御赐之物都敢损毁。只可惜啊，这次父亲大人恐怕要被你们连累了。两位殿下，还请你们帮我做个见证。你，皇兄，我们本是私自来府，今日之事，不宜闹大。二妹，常喜不懂事。我马上派人把簪子捞起来。这里面有淤泥，想必不会摔坏。大姐，只有常喜亲自下水捞起来，才能体现出他将功折罪的诚意。我去捞。大姐，记得东西找到之后给我送过来。大姐，帮帮我！谁来帮帮我呀？大姐，小姐，小姐，有人送来了这个。美羊，美羊。谁呀？谁呀？这个小东西会说话呀！这调皮的小家伙是谁送来的？来的人没留下姓名，可我看呐，像是高阳王殿下身边的人。没呀，没呀
是他呀。未央，你和高阳王很熟悉吗？哪里？只不过就是救过我而已。若不是他的话，我恐怕早就没命了。原来是这样啊！小姐，这鸟。退回去吧。可送来的人说，如果小姐不喜欢，也无需送回，放飞就是了。哎，金条姐姐，你轻点儿。放了吧。未央，你真的喜欢养鹦鹉吗这么快就被赶回来了，真没用。不过这一次，我不会轻言放弃的。你看什么看？嗯嗯，你还咬我。这一次，我说什么都会坚持的。少爷，都练了两个时辰了，休息一会儿吧。哎，喜欢别人也不敢说，就会为难自己。少爷，吓死我了！笑的只有一条命啊！以后不许说话。是，小的可以不说，少爷可以不想吗？喝点水。小的打小伺候少爷，少爷的心事，小的怎么会不知道呢？这是这次外出，少爷求的姻缘签。那个时候，我就听你嘴里喊的是二小姐。你。我是他二弟，即便我是养子，我还是他的二弟。未央，未央，我不都让你走了吗？你怎么又回来了？未央，未央，你快走，以后不要再过来。冤家方唐，白露悲霜，依然未央，在水。难道你真的不知道原因吗？因为我担心你，因为我喜欢你。可是我一点都不喜欢你。我对殿下没有这种感情。殿下，歇息吧。在，等会儿。等？等鹦鹉飞回来啊？你就那么确信它一定会再飞回来
，那就是迷路了。不过也不应该啊，飞来飞去那么多回了。哎，嘿嘿嘿，好快的笔。如果这次再飞回来，我就就怎么样？让黄爷爷发配你去充军。跟和我有什么关系啊？哎哎哎呀，他他他他飞回来了，他飞回来了。不一样，那，哇，好可爱的鸟啊！喜欢吗？喜欢，喜欢。刚才我在街上看着鹦鹉长得很精神，我就把它买下来了。你要是喜欢的话，送你好了，正好我嫌麻烦。正好和小英作伴，谢谢二弟、啊。小英，就是他，就是他。不知怎么的，他又飞回来了，赶都赶不走。小姐只好养下他了。君桃姐姐，你是不是身体不舒服啊？一大早就这副怪表情。君桃，只不过是养一只鸟而已，没什么大不了。对呀、啊。哼。啊，君桃姐姐，你等等我呀。美羊，怎么了？嗯，对了，罗妈妈送了一点新茶过来，看起来还不错，我给你拿点过来。飞扬，飞扬，飞扬也是你叫的啊！让你叫，让你叫，叫叫，让你叫，叫啊！让你叫，叫，让你叫，让你叫，让你叫，叫叫叫叫，让你叫，还叫，你让你叫，叫叫叫叫叫叫，让你叫。阿金。都多大的人了，还跟一只鸟置气？不就是一只鸟吗？至于这么紧张吗？还是说送鸟的人更重要啊？哎，你做错事，你还撒气啊？还真生气了